ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ആണ് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ അവർ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അതേസമയം ഒരു തവണ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഏരിയാസ് അല്ല ഇത് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ പറയും ബിക്കോസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് നമ്മൾ ഒരു തവണ കൃത്യമായിട്ട് ആ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ഏരിയ നമുക്ക് ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആക്സ്പീരിയൻസിനെ എല്ലാവരും തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മിക്ക ആളുകളും ഇപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളും കവർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ആണ് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ബിക്കോസ് അവരുടെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരണമെന്നില്ല പി ജി സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ആണ് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റാം ബിക്കോസ് നമുക്ക് നമ്മളിത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ഓരോ ഏരിയയും സിലബസ് പറയുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കൃത്യമായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് മറ്റുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ തിങ് ആയിട്ട് അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അത് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടി ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ഏരിയ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കവർ ചെയ്യുക സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിന് പുറത്ത് നിന്നും ഒന്നും തന്നെ ചോദിക്കില്ല ചോദിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക് ഏരിയാസും അതിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിക്കാമോ അത്രമാത്രം ഡീപ്പായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ദർ ആർ ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു മാക്സിമം എക്സ്റ്റൻഡ് എവിടെ വരെ പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് സോ സിലബസ് നമുക്ക് ആദ്യം കവർ ചെയ്യാം എന്താണ് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് നോക്കുക സിലബസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് സ്ട്രെച്ചർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫോംസ് സ്ട്രെച്ചർ ഓഫ് കാറ്റഗറിക്കൽ പ്രപ്പോസിഷൻ മൂഡ് ആൻഡ് ഫിഗർ ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ഫാലജീസ് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് കനോട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഡിനോട്ടേഷൻ ഓഫ് ടേംസ് ദെൻ ക്ലാസിക്കൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ ഇത് ഒരു സെറ്റായിട്ട് ഓർക്കുക ഇതെല്ലാം അതായത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർഗ്യുമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റിനകത്ത് കാറ്റഗറിക്കൽ പ്രപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് കാറ്റഗറിക്കൽ സിലോജിസം അതേപോലെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ലൈക്ക് മൂഡ് ആൻഡ് ഫിഗർ എന്താണ് ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ഫാലസീസ് എന്താണ് അതേപോലെ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അതിൽ കാറ്റഡേഷൻ ആൻഡ് ഇനോട്ടേഷൻ ഓഫ് ടീംസ് ക്ലാസിക്കൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ ഇത്രയും ഏരിയാസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഒരു സെറ്റ് അതിനുശേഷം ബേസിക് ടേംസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസൺ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ദൻ അനലോജീസ് വെൻ ഡയഗ്രാം വെൻ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ആണ് വെൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് ലോജിക് ആണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലോജിക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വെസ്റ്റേൺ ടൈപ്പ് ആർഗ്യുമെൻസിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ റീസണിംഗ് പാർട്ടുമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ലോജിക് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് ഓഫ് നോളജ് പ്രമാണ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രമാണ സാധ്യ പ്രത്യക്ഷ അനുമാന ഉപമാന ഉപമാന അർത്ഥപത്തി ദൻ അനുപലബ്ധി ശബ്ദ പോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രമാണ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദൻ സ്ട്രെച്ചർ ആൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് അനുമാന അനുമാനയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കിൽ ഈ വെസ്റ്റേൺ ലോജിക്കിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെസ്റ്റ
അതിനുശേഷമായിരിക്കും പേപ്പർ ടുവിന്റെ ക്ലാസ് വരുന്നത് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ വൺ അവർ നമ്മൾ പേപ്പർ ടു പേപ്പർ വൺ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി എടുക്കും അതിനുശേഷം പേപ്പർ ടു അങ്ങനെയായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് നമ്മൾ പേപ്പർ വണ്ണിന് വേണ്ടിയും എയ്റ്റ് ടു നയൻ എയ്റ്റ് ടു നയൻ തേർട്ടി നയൻ നയൻ തേർട്ടി വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് പേപ്പർ ടുവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എടുക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് ഈ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഒക്കെ വെൽക്കംഡ് ആണ് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ടൈമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സെഷൻസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഓക്കെ സോ ഷാലേ സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങാമല്ലോ നമുക്ക് സേ എസ് ഓർണോ പ്ലീസ് നിങ്ങളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ഫൈൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ലോ ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചെയ്യും ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് എന്താണ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ സീറ്റ് കിയർ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓൾ മെൻ ആർ മോർട്ടൽ കണ്ടോ ഓൾ മെൻ ആർ മോർട്ടൽ ദാറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിനുശേഷം സോക്രട്ടീസ് ഈസ് എ മാൻ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിന് ശേഷം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും എടുക്കാവുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ് സോക്രട്ടീസ് ഇസ് മോർട്ടൽ റൈറ്റ് ഇത്തരത്തില് ഇത്തരത്തില് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഒരു എന്താ പറയാ ദർ വിൽ ബി പ്രമിസസ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി കൺക്ലൂഷൻ അങ്ങനെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് പ്രമിസസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്രമിസുകൾ കാണാം ഓൾ മെൻ ആർ മോട്ടൽ സോക്രട്ടീസ് മാൻ ഇത് രണ്ടും പ്രമിസ് ആണ് മീൻസ് ദീസ് ആർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അതായത് സോക്രട്ടീസ് ഇസ് മോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം സോ പ്രമിസസ് ആർ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മളെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പ്രമിസുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവസാനം എൻറ്റൈലി എതിർക്കുന്ന എന്താണോ അതിനെയാണ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ആർഗ്യുമെന്റിൽ ഉള്ളത് സോ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കണക്റ്റഡ് സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കണ്ടോ ഇതൊരു കണക്റ്റഡ് സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് വൺ ഓർ മോർ പ്രൈസസ് ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രൈസുകൾ ചേർന്ന കണക്റ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി അത് ഇന്റൻഡ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദാറ്റ് അനദർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ദി കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ട്രൂ ഇത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഇത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഓഫർ പ്രൂഫ് ഫോർ എ ക്ലെയിം ഒരു ക്ലെയിം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ സോക്രട്ടി ഇസ് മോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലെയിം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് ആണ് ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് പ്രമീസുകൾ എടുക്കുന്നു ഓൾ മെൻ ആർ മോട്ടൽ സോക്രട്ടീസ് ഇസ് എ മാൻ ദാറ്റ്സ് വൈ സോക്രട്ടീസ് ഇസ് മോട്ടൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ആ
ഓക്കെ അതേപോലെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റീസെന്റ് ഫോർ ഇൻഫേഡ് ഫ്രം ദി ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രമിസർ പ്രമിസിൽ നിന്ന് എൻചായർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് റീസൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലാതെ ആ പ്രമിസിന്റെ ഒരു സമ്മറി ഒന്നുമല്ല ആ പ്രമിസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ ചോർത്തിയെടുക്കുന്ന റീസൺ ചെയ്തെടുക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഓക്കെ സോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർ ഇൻഫ്ലുൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഫ്ലുൻസ് ആ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഉള്ള ഇൻഫ്ലുൻസ് ആണ് ആർഗ്യുമെന്റ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലുൻസ് ഒന്ന് കൂടി വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് ഇൻഫ്ലുൻസ് ഇൻഫ്ലുൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്മിങ് ടു എ ന്യൂ നോളജ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഫ്ലുൻസ് റൈറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രീവിയസ് നോളജിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ നോളജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻഫ്ലുൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു കൺക്ലൂഷൻ ഓർ വാട്ട് എവർ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പുതുതായിട്ടൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സോ പ്രമിസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രമിസുകളിൽ എഴുതി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന പുതിയ നോളജ് ആണ് ഇൻഫ്ലുൻസ് ഓക്കെ സോ ഇൻഫ്ലുൻസ് രണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം എപ്പിസ്റ്റമോളജി ലോജിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സയൻസ് ഓഫ് ട്യൂർ നോളജ് നമ്മളിപ്പോ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സയൻസ് സബ്ജക്ട് സയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റൈറ്റ് അതായത് ട്രൂത്ത് ഫുൾനെസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദയർ ട്രൂത്ത് ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വേർ ആസ് ലോജിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോജിക്കിൽ നമ്മൾ ഒരിടത്തും ട്രൂത്ത് ഫുൾനെസ്സിനെ പറ്റിയോ ഫോൾസ് ഇറ്റിയെ പറ്റിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ലോജിക്ക് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രോപ്പർലി സ്ട്രെച്ചേഡ് ആണെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസ് സ്ട്രോങ് ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രോപ്പർലി സ്ട്രെച്ചേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് വാലിഡ് സോ ഫീച്ചർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡിറ്റി ആണ് നോട്ട് ട്രൂത്ത് ഫുൾനെസ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഫോൾസിറ്റി ബിലോങ്സ് ടു ഫീൽഡ് ഓഫ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി വേറാസ് ഇതെന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ലോജിക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിക് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫോമിലാണോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ഇവിടെ ആർഗ്യുമെന്റിനകത്ത് അത് ട്രൂ ആണോ അത് ശരിയാണോ സത്യസന്ധമാണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല തന്നിരിക്കുന്ന പ്രമിസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് വാലിഡ് വേറെ എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഇസ് ദി സയൻസ് ഓഫ് ട്യൂ ട്രൂ നോളജ് അവിടെ നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ഫുൾനെസ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്തിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് വാലിഡിറ്റിയെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഓക്കെ സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടേംസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോർക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ കണക്റ്റഡ് സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് രണ്ടാമതായിട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെ പ്രപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അവർ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ നമുക്ക് പ്രപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് അതീസ് ആർ ഡിക്ലറേറ്റീവ് നേച്ചർ പ്രമിസുകളെ പ്രപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ ആർഗ്യുമെന്റ് അത് പ്രമിസുകളുണ്ട് അതേപോലെ കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട് പ്രമിസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവയെ നമുക്ക് പ്രമിസുകൾ എന്ന് പറയാം അതേപോലെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ആ പ്രമിസുകളിൽ നിന്ന് എൻജായ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എന്താണോ അതാണ് നമ്മളുടെ കൺക്ലൂഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഈ കൺക്ലൂഷനെ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുൻസ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കാം ഇൻഫ്ലുൻസ് ഇൻഫ്ലുൻസ് നമുക്ക് എപ്പിസ്റ്റമോളജിയിലും ലോജിക്കിലും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പിസ്റ്റമോളജിയില് ഇറ്റ്സ് എ ഷുവർ നോളജ് ഷുവർ സയൻസ് റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ അവിടെ ട്രൂത്ത് ഫുൾനെസ്സും പോളിസിറ്റീവും ഉണ്ട് പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലോജിക് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണോ കറക്റ്റ് ഫോം ആണോ എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരിടത്തും നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ഫുൾനെസ്സിനെ പറ്റിയോ ഫോൾസിറ്റിയെ പറ്റിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ക്ലിയർ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവയിൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെങ്കിൽ പറയാം ഏതെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും പറയണം പ്ലീസ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മ
എന്താണ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് സോ വാട്ട് ഇസ് ഡിഡക്റ്റീവ് ജനറലൈസേഷനിൽ നിന്നും സ്പെസിഫിക്കിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് സോ ജനറലി നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും മോട്ടലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരാൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹവും മോട്ടലായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് എ കേസ് വെയർ നമ്മൾ ആ ജനറലൈസേഷനിൽ നിന്നും സ്പെസിഫിക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇതിനെയാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വെൻ ഇഫ് ദി ഇഫ് ദി പ്രമിസസ് ആർ ട്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സർട്ടൻ ദാറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ വിൽ ബി ട്രൂ ട്രൂ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രമിസ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഓൾ മെൻ ആർ മോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്തായാലും ശരിയാവണം അവിടെ ഒരു കൺക്ലൂഷന് യാതൊരു സ്കോപ്പുമില്ല സോ സെയിം പെർസെൻറ്റേജ് കൺക്ലൂഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ പ്രമിസ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് അൻ ആർഗ്യുമെന്റ് വെയർ ദി കൺക്ലൂഷൻ ഫോളോസ് വാലിഡിറ്റി ഫ്രം ദി പ്രമിസസ് പ്രമിസസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന പ്രമിസസിൽ നിന്നും പ്രമിസൽ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ ട്രൂ ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ് വെയർ ദി കൺക്ലൂഷൻ ഫോളോസ് വാലിഡിറ്റി ഫ്രം ദി പ്രമൈസസ് ഇൻ അതർ വേഡ്സ് an argument where the truth of the premises guarantees truth of the conclusion premises true anengil conclusion true aayirikkum anganeyulla arguments aanu deductive arguments okay so example nammal kandu okay so uh, moving on deductive argument inde quality aanu validity adayathu deductive argument strong anengil adine nammal valid ennu parayum so validity is the attribute of deductive argument that denotes ലോജിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്സ് ലോജിക്കലി അത് സ്ട്രോങ് ആണ് ലോജിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് വാലിഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് വാലിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സിറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വി നീ ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് പ്രമിസസ് ആർ ട്രൂ ഈവൻ ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് അസ്യൂം ദേ ആർ ട്രൂ ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രമിസുകൾ ശരിയാവാം ശരി തെറ്റാവാം അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല പ്രമിസസ് അങ്ങ് ട്രൂ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ദെൻ ആ പ്രമിസുകൾ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ആസ് യുവർ സെൽഫ് വെദർ ദി കൺക്ലൂഷൻ നീഡ്സ് ടു ബി ട്രൂ ആസ് യു മീൻ ദാറ്റ് പ്രമിസസ് ആർ ട്രൂ ആ പ്രമിസസ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും എടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണോ ഈ കൺക്ലൂഷൻ ട്രൂ ആകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ സീം ചെയ്യും ആ പ്രമിസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കൺക്ലൂഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് ആ ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് വാലിഡ് ആണെന്ന് പറയും സോ ഐ ഗീവ് യു വൺ എക്സാമ്പിൾ See, this example, uh, in this example, we can see uh, all dogs are dragons. Not that is the premise. And true, true. Ano. All dogs are dragons. Ano. Yenu parangye niya true ano. Alla. Because truth, truthfulness no reyda. Yendu vai vedha petra ano. The piste mode jiva vedha petra ano. Logical niyal truthfulness ne petti varichi yenda kari niya. Yenda chhe yenda the bade. Aat amiri ke na reyando premise mo true ano na gar sim jiya. All dogs are dragons and all birds are all do- dragons are birds is rendu true aanengil okay nammal angana assume cheya is rendu true aanu adu rendu true aanengil adil ninnu edukkavunnadaano nammalde ee conclusion okay adil ninnum namukku edukkavunnadaano ee conclusion nokka like all dogs are dragons ella dogs um dragons aanengil ella dogs um dragons aanu and ella dragons um birds aanu ella dragons um birds aanu അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഡോക്സും ബേഡ്സ് ആയിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ട്രൂ റൈറ്റ് ലോജിക്കലി നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബിക്കോസ് ഓൾ ഡോക്സ് ആർ ഡ്രാഗൺസ് ഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി സി ഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡ്രാഗനകത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഓൾ ഡോക്സ് ആർ ഡ്രാഗൺസ് ഡോക്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡ്രാഗനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതാ പറയുന്നത് ഓൾ ഡ്രാഗൺസ് ആർ ബേഡ്സ് ഡ്രാഗൺസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബേഡ്സിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി കൺക്ലൂഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഓൾ ഡോക്സ് ആർ ബേഡ്സ് ഡോക്സ് എല്ലാം ബേഡ്സിനകത്തല്ലേ റൈറ്റ്സ് ഡോക്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബേഡ്സിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് സോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ദിസ് ഈസ് വാലിഡ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്താ അസീം ചെയ്തത് രണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻസും ട്രൂ ആണെന്ന് അസീം ചെയ്തു രണ്ട് പ്രമിസും ട്രൂ ആണെന്ന് അസീം ചെയ്തു രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈ കൺക്ലൂഷൻ ട്രൂ ആണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
സൊ അങ്ങനെയുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ വാലിഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റും അതിന്റെ ഫീച്ചർ ആയിട്ടുള്ള വാലിഡിറ്റിയും ക്ലിയർ ആണോ ഇഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇന്ത്യക്കാണ് അതായത് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൾ മെൻ ആർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നു സോക്രട്ടീസ് മോട്ടൽ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എൻ ആർഗ്യുമെന്റ് വേർ ദി പ്രമിസസ് പോയിന്റ് സെവറൽ കേസ് ഓഫ് സം പാറ്റേൺ ആൻഡ് ദി കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് പാറ്റേൺ ഹോൾഡ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ റിസർച്ച് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി മേ കളക്ട് സം സാമ്പിൾസ് ഈ സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് അതേ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് എന്ന് അസീം ചെയ്യും സാമ്പിൾ ഇസ് എ ട്രൂ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഐ ഷോ യു ഐ ഗിവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് സീൻ തൗസൻഡ് സാൻസ് ആയിരം ഹംസങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദം വെയർ വൈറ്റ് ഇവയെല്ലാം വൈറ്റ് ആയിരുന്നു അതിന് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നു ഓൾ സാൻസ് ആർ വൈറ്റ് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആയിരം ഹംസങ്ങളെയാണ് ആയിരം സാൻസിന് മാത്രമാണ് റൈറ്റ് ആയിരം സാൻസിനെ കണ്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു സ്പെസിഫിക് കേസാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും കണ്ടില്ല ആയിരം എണ്ണത്തിനെയും മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആ ആയിരം എന്ന് പറയുന്ന ആ സാമ്പിളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സാൻസും വൈറ്റ് ആണ് ഇത് ജനറലൈസേഷൻ ആണ് സോ സ്പെസിഫിക് ടു ജനറലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കും ജനറലൈസേഷൻ ടു സ്പെസിഫിക് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിഡക്റ്റീവ് സ്പെസിഫിക് ടു ജനറലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണ് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിൽ വച്ചേക്കുക ഇനി സോ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ഇസ് ജനറലി ക്യാരി ഔട്ട് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻഫോർമൽ ലോജിക് ഓർ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് അതായത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് കണ്ടു ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റും ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റും കണ്ടു ഇതിൽ ഏതിലാണ് നമ്മൾ പുതിയ നോളജിലേക്ക് പോകുന്നത് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ ഫീച്ചർ എന്താ വി നോ സംതിങ് റൈറ്റ് ജനറലി നമുക്കറിയാം ജനറലി ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും മോട്ടറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്നും ഒരാളെ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹവും മോട്ടറിലാണോ എന്ന് ക്ലോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പുതിയൊരു നോളജിലേക്ക് അത് നയിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്നും ജനറലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു നോളജിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് പ്രമോട്ട്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ഡസ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് മച്ച് ഇൻ ദി പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് നോളജ് പുതിയ നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ഈ പുതിയ നോളജ് നമ്മളെ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് അതാണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ലിമിറ്റഡ് നോളജിൽ നിന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വട്ട് ഇൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് ദാറ്റ് പുതിയൊരു നോളജ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗിലാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് മേ നോട്ട് ബി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറേറ്റ് ഓൾ ദി ടൈം ആകണം നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരം അരയനങ്ങളെ കണ്ടു അതിൽ നിന്നും ഈ ആയിരം എണ്ണം വൈറ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാം വൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ആയിരത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നിരിക്കും നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരെണ്ണം ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നിരിക്കും അത് നമുക്ക് അറിയില്ല അതറിയാതെയാണ് ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യൂറിറ്റി നമുക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഈവ
ഷുവറിറ്റി അവിടെ ഇല്ല എന്നാൽ കൺക്ലൂഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രോബബിൾ ആണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇൻഡെക്സ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് സോ യു ക്യാൻ സി അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ മോസ്റ്റ് പീക്ക് ഓഫ് ഈറ്റ് ഓട്ട് മിക്കതും ഓട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് മിക്ക പീക്കോക്കും ദിസ് ബേഡ് ഈസ് ഓൾസോ എ പീക്കോക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ ബേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പീക്കോക്ക് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി സർട്ടിറ്റിയോടുകൂടി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ബിക്കോസ് എല്ലാത്തിനും നമുക്കറിയില്ല സോ പ്രോബബ്ലി ഈ പീക്കോക്കും ഓട്ട് കഴിക്കും ഇത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് സോ ദിസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ബിക്കോസ് ഇഫ് ഓൾ ദി പ്രമിസസ് ആർ വെർ ട്രൂ ദെൻ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഹൈലി ലൈക്ലി ഓർ പ്രോബബിൾ ദാറ്റ് ദി കൺക്ലൂഷൻ വുഡ് ഓൾസോ ബി ട്രൂ സർട്ടനിറ്റി അല്ല പ്രോബബ്ലി ദി കൺക്ലൂഷൻ വിൽ ബി ട്രൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഓക്കെ സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഫീച്ചർ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വാലിഡിറ്റിയെ പറഞ്ഞു ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് വാലിഡിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൊജൻസി ആണ് കൊജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ദി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ദാറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ദി ട്രൂത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രമീസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലോജിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ലോജിക്കലി സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അത് കൊജൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ലോജിക്കലി സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കൊജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം വേറെ ഓഫ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ അതിനെ വാലിഡ് ആണെന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ കൊജൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രം അതായത് ഇൻഡക്റ്റീവ് സ്ട്രോങ് ആണോ എന്ന് നോക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്രമിസസ് ട്രൂ ആണ് ആണോ എന്ന് നോക്കും പ്രമിസസ് ട്രൂ ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് നമുക്ക് കൊജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ലൈക്ക് ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു വൺ എക്സാമ്പിൾ സി യൂറോപ്പ യൂറോപ്പ ഹാസ് എൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടെയ്നിങ് ഓക്സിജൻ ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഗ്ലോബ് ആണ് യൂറോപ്പ യൂറോപ്പയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രമിസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രമിസ് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ലൈഫ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ലൈഫ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ലൈഫിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ട്രൂ ആണെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ദർ മേ ബി ലൈഫ് ഓൺ യൂറോപ്പ ഇതും ശരിയായിരിക്കാം ദർ മേ ബി ലൈഫ് ഓൺ യൂറോപ്പ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് കൊജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം കൊജൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ഓക്കെ റീസണിങ് ഈസ് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയാം റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് സോ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഡിഡക്റ്റീവ് രണ്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഡിഡക്റ്റീവിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാലിഡിറ്റി ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൊജൻസി ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും ഓർക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് പോകുന്നു മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് അത് രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്ന അബ്ജക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈപ്പോത്തസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ആർഗ്യുമെന്റ് അബ്ജക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ടു ദി ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ റൈറ്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് സർട്ടനിറ്റിയോട് അറിയില്ല എന്നാൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് അതായത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മളോട് വയ്ക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇൻവോൾവ്സ് മേക്കിംഗ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗേസസ് റൈറ്റ് ഓർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി എഫക്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ ഫാക്ട്സ് ഒരു സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചില ഗസ് ഓർ ഓർ വേഗമായിട്ടുള്ള ഗസ് അല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗസ് അതായത് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സാഹചര്യത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് like it is commonly used for scientific inquiry and problem solving i'll show you one example a example ude kaari ningu konsilakam example if you find your door ajar and uh, your belongings are scattered inside nammal veetilekku vannu appo nammal k
ഓക്കെ സോ അബ്ഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അനലോജിക്കൽ റീസണിങ് അനലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയാം സോ അനലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഡ്രോ പാരലൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓർ കേസസ് ടു ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ഈഫ് ദേ ആർ സിമിലർ ഇൻ സർട്ടൻ റെസ്പെക്ട്സ് ദേ ആർ ലൈക്ലി ടു ബി സിമിലർ ഇൻ അതർ റെസ്പെക്ട് ആസ് വെൽ രണ്ട് ഇവന്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ഹാപ്പൻ ചെയ്തു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് ഇവന്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ഹാപ്പൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിലും ആ രണ്ട് ഇവന്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ഹാപ്പൻ ചെയ്യും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അനലോജിയാണ് അനലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് സോ അനലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ വേരിയസ് ഫീൽഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലോ ഓർ എത്തിക്സ് എത്തിക്സിലെ ലോയിലും ഒക്കെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ഐ ഗീവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ സി ദിസ് ഇസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അനലോജിക്കൽ റീസണിങ് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും റീസൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് the human heart function similarity to a pump kandu human heart um pump um oru polana rendu function cheyina oru polana analogy ipo nammal endire compare cheyidathu human heart ineyum pump ineyum thamilana compare cheyidirikkunnu rendu similar aanu oru situation functioning similar aanu parangu adine vachukonde therefore as pump can fail hum so can human heart adhe pol adu kondu thanne പമ്പ് ഫെയിൽ ആകാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ടും ഫെയിൽ ആകാം അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ആ അനലോഗി യൂസ് ചെയ്തു അത് വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷനിലും ആ അനലോഗി വാലിഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അനലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അനലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് യൂസ് സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സിറ്റുവേഷൻ ടു സപ്പോർട്ട് എ കൺക്ലൂഷൻ ഇവിടെ ആ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ കൺക്ലൂഷനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് Okay, so these are analogical arguments. Then, add the type of causal arguments. Causal argument establish a cause and effect relationship between events and variables. This is a cause and effect relationship identified by the answer. After the role arguments, and again, causal arguments for you. So, they argue that one event or action led to another. One event is because of another one. That's why they argue that they are arguments. Okay. So, causal reasoning is important in the field of science, medicine and social science. I will give you an example. Smoking is a known cause for lung cancer. Cause. Not alone. Smoking is a known cause for lung cancer. So, therefore, if someone smokes heavily, they are at higher risk of developing lung cancer. In fact, right? A cause of effect to the argument is the cause of effect. അതായത് ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് കോസൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കോസൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോസൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ടൈപ്പാണ് മോറൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ് മോറൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവോൾവ് എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ വാല്യൂസ് ടു സപ്പോർട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഓർ ക്ലെയിം ഇവിടെ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാം എത്തിക്സ് ഉപയോഗിക്കും എത്തിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലെയിം വാലിഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് മോറൽ ആണ് ദീസ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിബേറ്റ്സ് അബൌട്ട് എത്തിക്സ് മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു വൺ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് മോറലി റോങ് ടു സ്റ്റീൽ ഫ്രം അതേഴ്സ് ഒരു മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മോറലി റോങ് ആണ് മറ്റുള്ളവരെ മോഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മോറലി റോങ് ആണ് എന്നൊരു മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചു ദർ ഫോർ സ്റ്റീലിംഗ് സമൺസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് അണെത്തിക്കൽ ആൻഡ് ഷുഡ് ബി കണ്ടംറ്റ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റീൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന അണെത്തിക്കലാണ് അത് കണ്ടംറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ ഒരു മോറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ശരിയാണെന്ന് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ മോറൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം സോ മോറൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് യൂസ് എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടു മേക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് Okay, so that is moral argument. Then, add to the hypothetical arguments. Hypothetical. Hypothetical arguments present conditional statements where conclusion depends, uh, depends on the truth of hypothetical or conditional permissions. As a hypothetical, it is a condition. 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 Like, it is a condition. It is a condition. It is a condition. It is a condition. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം സോ ദീസ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർ യൂസ് ഇൻ ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കൽ സിനാരിയോസ്
അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഹൈപ്പോത്തെറിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സിൽ വരുന്നത് സി ദർ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് ടുമോറോ ദൻ ദി പിക്നിക് വിൽ ബി ക്യാൻസൽസ് കണ്ടോ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷണൽ പ്രൊമീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടീഷണൽ പ്രൊമീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പ്രസന്റ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ദർ കോൺസിക്വൻസസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫലീഷ്യസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഫലീഷ്യസ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ് ഫാലസി ഫാലസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസണിങ്ങിലെ എററാണ് റീസണിങ്ങിലെ എറർ തന്നെയാണ് ഫാലസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഏതെങ്കിലും ആർഗ്യുമെന്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് ഫലീഷ്യസ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം സോ ഫലീഷ്യസ് ആർഗ്യുമെന്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എറർ ഇൻ റീസണിങ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എറർ മേക്കിംഗ് ദി മേക്കിംഗ് ദം ഇൻവാലിഡ് ഓർ അൺസൗണ്ട് ഇൻവാലിഡ് ആക്കി മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അൺസൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറ്റും സോ കോമൺ ലോജിക്കൽ ഫാലസീസ് ആർ അഡ് ഹോമിനം സെർക്കുലർ റീസണിങ് ഫോൾസ് ഡിലേമ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ലോജിക്കൽ ഫാലസീസ് ഉണ്ട് ഇവയെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫാലസി ഒക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫാലീഷ്യസ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണാം യു ഷുഡ് ബൈ ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓൺ ദി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് എവറി വൺ എൽസ് ഈസ് ബൈങ് ഇറ്റ് ബാൻഡ് വാഗണ അതായത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ഇത് മേടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഇത് മേടിക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാലസിയാണ് അവിടെ റീസൺ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ മേടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളത് മേടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാലസിയാണ് അത്തരം ഫാലസീസാണ് റീസണിങ്ങിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാലസി വരുവാണെങ്കിൽ അത്തരം ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെ ഫലീഷ്യസ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എല്ലാ ടൈപ്സും ക്ലിയർ ആയെന്ന് പറയണേ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് പറഞ്ഞു ഡിഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും സ്പെസിഫിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിഡക്റ്റീവ് ആണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിൽ നിന്നും ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ സാമ്പിളിൽ നിന്നും പോപ്പുലേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണ് ദെൻ അബ്ഡക്റ്റീവ് ഒരു ഒരു ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കൽ സോറി ഒരു ഹൈപ്പോത്തസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓർ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഗെസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അബ്ഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് then analogical comparison രണ്ടിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതേ കമ്പാരിസൺ തന്നെ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷനിലും വാലിഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അനലോജിക്കൽ ആണ് ദെൻ കോസൽ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പോടു കൂടി നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ് ഫ്രെയിം ചെയ്താൽ അത് കോസൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് മോറൽ ഒരു മോറൽ ജഡ്ജ്മെന്റോടുകൂടി ഒരു മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിളോട് കൂടിയാണ് കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ മോറൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം ദെൻ ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കൽ ദീസ് ആയിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഒരു കണ്ടീഷണൽ പ്രൊമീസ് ഉണ്ടാവും ആ കണ്ടീഷണൽ പ്രൊമീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഫൈനലി ഫലീഷ്യസ് ഫാലസി ഉള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫലീഷ്യസ് ആണ് സോ ഇത് ക്ലിയർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ക്ലിയർ ആണോ Okay, on. കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇൻവോൾവ്സ് റീസണിങ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻ ടു മോർ ജനറൽ കൺക്ലൂഷൻ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് സ്പെസിഫിക് ടു ജനറലൈസേഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ്
ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഹൈപ്പോത്തെറിക്കൽ പ്രമിസ് വെച്ചിട്ട് അതിന്മേൽ അതിൻ്റെ ട്രൂത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്ന ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഏതാണ് കണ്ടീഷണൽ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രൈമറി കാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഫലീഷ്യസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഫലീഷ്യസ് ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രൈമറി കാറ്ററിസ്റ്റിക് എന്താണ് എന്താണ് ഫലീഷ്യസ് ആർഗ്യുമെന്റ് Yes, there will be error in reasoning, right? Then, at the question, which type of argument uses ethical principles to support position or claim? Ethical principles use in the argument. Yes, that ethical means moral arguments, right? Moral arguments. മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ തരണേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇത് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇഫ് ദി പ്രൈമീസസ് ആർ ട്രൂ വാട്ട് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് അബൌട്ട് ദി കൺക്ലൂഷൻ ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈമീസസ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ദി കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് ട്രൂ ദി കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് പ്രോബ്ലി ട്രൂ കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് ഫോൾസ് കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് അൺസെർട്ടൻ എന്താണ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഫീച്ചർ Yes. Okay. Conclusion true I am. Premises true are not. Conclusion certainly true are not. Deductive argument are not. Then add the question. In deductive argument conclusion is. Conclusion is not. Summing up of premises. Not necessary based on premises. Entitled by premises. Additional to the premises. എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റിൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് സമിങ് അപ്പ് ഓർ നോട്ട് നെസറി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രമീസസ് എൻറ്റൈൽഡ് ബൈ പ്രമീസസ് അഡിഷൻ ടു ദി പ്രമീസസ് പ്രമീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് റൈറ്റ് പ്രമീസിൽ നിന്ന് ഇൻഫർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമീസിൽ നിന്നും സമപ്പ് ചെയ്യുന്നതല്ല തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ ചുരുക്കി പറയുന്നതിനാണ് സമപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഡീഷണലി പുതുതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻറ്റൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റൈൽഡ് ഫ്രം പ്രമിസസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് എൻറ്റൈൽഡ് ബൈ പ്രമിസസ് ദൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഓർ പ്രീ സപ്പോസസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്താണ് പ്രീ സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് നേച്ചർ ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ദി വേൾഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് നേച്ചർ ലോസ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്താണ് ഇതിലേതായിരിക്കും ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിൽ പ്രീസപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് തിങ്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് നമ്മൾ കുറച്ച് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് സാമ്പിളിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ജനറലൈസ് ചെയ്ത ആ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ തിങ്ക് യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരുപോലാണെന്ന് അങ്ങനെയല്ല യൂണിറ്റി അല്ല യൂണിറ്റി ഐക്കം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോമിറ്റി റൈറ്റ് യൂണിഫോമിറ്റി അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷനെ പോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവയും എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതാണ് യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് നേച്ചർ സോ ദി ആൻസർ ഈസ് യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് നേച്ചർ കേട്ടോ യൂണിറ്റി അല്ല ദെൻ അടുത്തത് സ്ട്രെച്ചർ ഓഫ് ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ structure of logical argument is based on formal validity validity material truth linguistic expression aptness of example logical argument endine based idu arikku
ലോജിക്കൽ ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡിറ്റി ആയി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വാലിഡിറ്റി ആണ് അതിന്റെ ഫീച്ചർ നമ്മൾ കണ്ടു ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ കാറ്റസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് അൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് കാറ്റസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് താഴ്ത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എയ്തർ വാലിഡ് ഓർ ഇൻ വാലിഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നെയ്തർ വാലിഡ് ഓർ നോർ ഇൻ വാലിഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എയ്തർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഇറ്റ് ഇസ് നെയ്തർ ട്രൂ നോർ ഫോൾസ് എന്താണ് വൈകാരി It is either valid or invalid. Okay. So, we have a set of things that we have seen. Now, let me move on. This is where we have to do different types of arguments, different types of reasoning. This is where we have to do different types of reasoning. This is where we have to do different types of reasoning. This is where we have to do different types of reasoning. Priori and posteriori arguments. What is priori? What is posteriori? Priori is where we have to do different types of reasoning. Priori argument is prior to sense experience. We will argue that the sense is prior to sense experience. That is what we call priori. Prior. Right? Prior to sense experience. Posteriori is prior to sense experience. It is gained only after sense experience. We will argue that the sense is prior to sense experience. We will argue that the sense is prior to sense experience. We will argue that the sense is prior to sense experience. We will argue that the sense is prior to sense experience. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പോസ്റ്റിയറാറി അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആർഗ്യൂ ചെയ്തതെങ്കിൽ പോസ്റ്റിയറാറി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പ്രയോറി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നോളജ് ഓർ ആർഗ്യുമെന്റ് ആർ എ പ്രയറി ആർ ദോസ് ദാറ്റ് ആർ നോൺ ഓർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബേ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓഫ് എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് ഓർ സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതല്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് വിത്തൗട്ട് എനി സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവയെയാണ് നമ്മൾ പ്രയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് സെൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രയറിയാണ് ദീസ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് റിലേ ഓൺ റീസൺ ഡിഡക്ഷൻ ഓർ ഇന്നേറ്റ് നോളജ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ എംപെരിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ ടു ബി വാലിഡേറ്റഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോളജിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റീസണിങ്ങിലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്താകാം അവിടെ നമുക്ക് സെൻസ് ഓബ്ജക്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ ഇല്ല ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാണെങ്കിൽ അവയെല്ലാം പ്രയറിയുടെ ഭാഗമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു പ്ലസ് ടു ഇസ് ഫോർ നമ്മൾ അത് തൊട്ടറിഞ്ഞതോ മണത്തറിഞ്ഞതോ കണ്ടറിഞ്ഞതോ കേട്ടറിഞ്ഞതോ മീൻസ് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ടു അസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു റീസൺ അത് റീസൺ ചെയ്തെടുത്താണ് അതിന് ഇമ്പരിക്കൽ എവിഡൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അങ്ങനെയുള്ള നോളജിനെയാണ് ഒരു എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത്തരം നോളജിനെയാണ് പ്രയറി എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ബേസിക് സെൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന നോളജുകളാണെങ്കിൽ സെൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോളജുകളെ നമുക്ക് പ്രയറി എന്ന് പറയാം ദെൻ പോസ്റ്റിയറി ആണെങ്കിൽ ഇത് നോളജ് ഓർ ആർഗ്യുമെന്റ് ദാറ്റ് ആർ പോസ്റ്റിയറി ആർ ദോസ് ദാറ്റ് ആർ നോൺ ഓർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എംപെരിക്കൽ എവിഡൻസ് ഓർ സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ്സ് നമ്മൾ സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസോ എംപെരിക്കൽ എവിഡൻസോ അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് So, these arguments rely on sensory perception and observation to support their claim. Sense object interaction on the other level, we will prove it. That is the argument of posterior or another. Like, uh, the grass is wet. So, to look at it, we will see the sense of the object interaction. We will see the sense of the object interaction. We will see the situation of posterior arguments. Okay, so posterior and priori. പ്രയറിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെൻസ് ഓബ്ജക്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രയറിയാണ് സെൻസ് ഓബ്ജക്ട് ഇന്ററാക്ഷനോട് കൂടിയാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പോസ്റ്റിയറി എന്ന് പറയാം ജസ്റ്റ് ഓർക്കുക ഇനി സിലോജിസത്തെ നമുക്ക് നാല് തരത്തിൽ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും നാല് ബേസിക് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് കാറ്റഗറിക്കൽ സിലോജിസം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും യുജിസി നെറ്റിന്റെ സ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കാറ്റഗറിക്കൽ സിലോജിസമാണ് ദെൻ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിലോജിസം ഡിസ്ജൻറ്റി സിലോജിസം ഓർ ചെയിൻ സിലോജിസം ഓർ റാഷണൽ സിലോജിസം എന്ന് പറയും രണ്ട് രണ്ട് പാരലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് ചെയിൻ എന്നും പറയാം ചെയിൻ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓർ റാഷണൽ എന്ന്
cats are mammals and all cats are mammals here statement is subject എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ടേം ആണ് ഇതാണ് സബ്ജെക്ട് ടേം രണ്ടാമത്തെ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടേം ആണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഈ സബ്ജെക്ട് ടേമും പ്രെഡിക്കേറ്റ് ടേമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾ കാറ്റ്സ് ആർ മാമൽസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾ കാറ്റ്സ് ആർ ചില സമയങ്ങളിൽ മാമൽസ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കാറ്റഗറിക്കൽ പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ അത്തരം ഈ തരത്തിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാറ്റഗറിക്കൽ പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കാറ്റഗറിക്കൽ ഫിലോജിസം എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു ഇതൊരു പ്രമിസ് മാത്രമാണ് റൈറ്റ് ഈ ഒരു പ്രമിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രമിസുകളും കൺക്ലൂഷനും ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നു അവിടെയൊന്നും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിലെ സബ്ജെക്ട് ടേമും പ്രെഡിക്കേറ്റ് ടേമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വിത്തൌട്ട് എനി കൺക്ലൂഷൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കാറ്റഗറിക്കൽ ഫിലോജിസം എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെയാണ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഫിലോജിസം ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അതായത് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഈസ് അസേർട്ടഡ് കണ്ടീഷണലി ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ റിലേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഹീ വിൽ നോട്ട് അറ്റൻഡ് കണ്ടോ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് മഴ പെയ്യുവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല അത്തരം സിലോസിയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിലോയിസം ഫോർ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിലോയിസം അതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് സിലോയിസം തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല കേട്ടോ രണ്ടും ടേംസ് പാലല് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഡിസ്റ്റന്റീവ് ഡിസ്റ്റന്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എ ഡിസ്റ്റന്റീവ് പ്രപ്പോസിഷൻ ദി അസെഷൻ ഈസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേഷൻ അതായത് ഇറ്റ് മേ ബി മേ ഓർ മേ നോട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റന്റീവ് എന്ന് പറയും എയ്തർ ഹീസ് കറേജിയസ് ഓവർ ഹീ സ്ട്രോങ് ഒന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് കറേജിയസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്ട്രോങ് ആണ് അങ്ങനെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്റ്റന്റീവ് എന്ന് പറയാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റാഷണൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റാഷണൽ റാഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേദ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് ടേം ഇസ് സ്ട്രോൺ ഇൻ എൻ ഓർഡർ ഒരു ചെയിൻ പോലെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ചെയിൻ എന്ന് പറയും റാഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ പോലെയാണെങ്കിൽ ഇത് റാഷണൽ ആണ് ലൈക്ക് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി സി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി സോ എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ ഇവിടെ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ഇവൻസ് അല്ലേ റിലേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നും മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ ആ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓരോ ചേമ്പുകളും ഒരു ഓർഡറോ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റോ കാണിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നുമാണ് ഈ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ റാഷണൽ ഓർ ചെയിൻ സിലോസം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ കാറ്റഗറിക്കൽ സിലോസം എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടു വിത്തൌട്ട് എനി കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് കാറ്റഗറിക്കൽ സിലോജിസം ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഓൾ ഹ്യൂമൻസ് ആർ മോട്ടൽ ഇതൊരു കാറ്റഗറിക്കൽ പ്രമിസ് ആണ് കാറ്റഗറിക്കൽ പ്രപ്പോസിഷൻ ഇത് കാറ്റഗറിക്കൽ പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തതും കാറ്റഗറിക്കൽ പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തതും കാറ്റഗറിക്കൽ പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഒന്നും സബ്ജെക്ട് ടേമും പ്രെഡിക്കേറ്റ് ടേമും ടേമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വിത്തൌട്ട് എനി കണ്ടീഷൻ ആണ് സബ്ജെക്ട് ടേമും പ്രെഡിക്കേറ്റ് ടേമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വിത്തൌട്ട് എനി കണ്ടീഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തതിലും സബ്ജെക്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള സോക്രട്ടീസ് സോക്രട്ട് സോക്രട്ടീസും പ്രെഡിക്കേറ്റ് ടേം ആയിട്ടുള്ള മോട്ടൽ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വിത്തൌട്ട് എനി കണ്ടീഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഏതെന്ന് പറയാം കാറ്റഗറിക്കൽ പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാം ഫോർ കാറ്റഗറിക്കൽ സിലോജിസം ഒരെണ്ണം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കാറ്റഗറിക്കൽ പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ഒരു സെന്റൻസ് അത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിലോജിസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഇത് മൂന്നും കളക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കാറ്റഗറിക്കൽ സിലോജിസം എന്ന് പറയാം ദെൻ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിലോജിസം എന്താണ് നമ്മൾ ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ടീഷണൽ സിലോജിസം ആണ് അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ്
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോപ്പുലർലി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അച്ചയം പോപ്പുലർലി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ ചെയിൻ ഫിലോസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പോപ്പുലർലി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണ് ചെയിൻ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ പറയുന്നു ഒന്നും മറ്റൊന്നും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് എ സീരീസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചെയിൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് വൺ ഡേ ഓൾഡ് ദേ ആർ എ ന്യൂ ബോർഡ് ഒരു സിലോജിസം വാങ്ങി കൊടുക്കും ദെൻ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് എ ന്യൂ ബോർഡ് ദേ ആർ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ എ ഇയർ ഓൾഡ് രണ്ട് So there are many syllogisms. It's a collection of syllogisms. That's why we call it chain syllogisms. So, there are three syllogisms that are the conclusion. That's why we call it chain syllogisms. Okay? So, we discuss the first lecture in this case. So, we call it the first lecture in this case. We call it the first lecture in this case. And then, we call it the logical reasoning. It's a speciality. It's a continuous idea. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ബാക്കിയായിരിക്കും തുടർച്ചയായിരിക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അറ്റൻ അറ്റൻഡ് ഓൾ ദി ലെക്ചേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് ഫെയിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ച് ലെക്ചേഴ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ അഞ്ച് ലെക്ചേഴ്സും മുടങ്ങാതെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ സെഷനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊറീസോ ഉണ്ടോ മനസ്സിലാകാതെ വന്ന എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അതും പറയണേ മുടങ്ങാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടൈ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് പല ആളുകളും സെഷൻസ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു എൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ട്രൈ ടു അറ്റൻഡ് ഓൾ ദി സെഷൻസ് വിതൗട്ട് ഫെയിൻ കേട്ടോ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വീക്കിലി ത്രീ ടു ത്രീ സെഷൻസ് എങ്കിലും അഡീഷണൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു എവ്